Camila na praia do Fifth Harmony. A nova era da Camila será explicit. Lauren rebolando a rapa. Seria Lauren a ativista de telão? Primeiro amor da Camila. A incógnita do R. Isso e muito mais agora no plantão sapatão. Mas o plantão sapatão no ar, como é que vocês estão, meus amores? Então, né, hoje a gente acordou com o quê? Com foto nova da Camila, né, da nova era da Camila. Nós acordamos aí com alguns questionamentos sobre um tal de um R. E assim vai, temos muita coisa pra comentar aqui no plantão sapatão de hoje. Mas antes, ó, já se inscreve aí se não é inscrito no canal. Já curte esse vídeo, né, já comenta alguma coisa boa. Se você é pirocanais, ele veio aqui, porque no outro plantão... Choveu de pirocanais, né? Deixa teu dislike, anjo. Dislike. Comenta aí que eu sou um lixo. Vai, comenta. Mas tá, gente, ó. Camila Cabeio ontem lançou um vídeo aí com o What About Know About Love, né? Que é o que ela sabe sobre o amor. Um vídeo aí, né? Bem conceitual. Ela no meio dos matos. Ela ali, né? Fazendo assim, as caras e bocas, falando sobre lá. Até aí tudo bem, a gente teve aquele impacto, né? A gente falou, meu Deus do céu, amém, nova era. Mas uh, as coisas começaram a melhorar aí de um dia pro outro. Principalmente porque assim, ó, a gente pegou o óculos. Pega, deixa eu pegar o óculos aqui pra ver direito. Peguei o óculos e já percebeu uma coisa. A praia que a Camila Cabeio estava, né? Nos vídeos, possivelmente, né? É a mesma praia aí onde tem aquele clipe do Flex, né, com as meninas do Fifth Harmony, gente, por favor, aí tanta praia no mundo, gente, vai colocar aquela praia, é pra gente do o coração até five, né, sofrer, não é mesmo? Isso é um fato. Nem adianta vocês virem me dizer, ah, não, Luiz, não é a mesma praia, não, porque é outra praia, por causa disso, porque daquilo tá comprovado que não é pra praia. Bora se O que importa é o que eu acho, bicho, eu tô aqui pra fanficar toda, se eu fosse saber a verdade, eu tava ali na Bíblia. Tá? Ah, eu quero saber a verdade. Vou ler a Bíblia, Anjinho. Não quero saber a verdade, quero fanficar toda, tá? Se clicou nesse vídeo e não entende o conceito, vai tomar no c... Mas tá, o fato é, se é, ó, vai na NASA. Ai, Luiz, eu tô na NASA. O que é que eu vou fazer na NASA? Vai no livro da NASA, Anjinho. Passa as páginas e vai estar tá lá, ó. Mesma praia que a Camila Cabei usou pra fazer esse teaser aí da nova era. É a praia que ela estava lá com o Fifth Harmony. Inclusive, ela tava lá roçando no chão e, enfim... É isso, gente, são os fatos. Que ó, ela e a Lori já gostam de uma praia, né? Sempre tem praia envolvida. Eu, hein? Inclusive, né, ela já levou é, Matheus pra praia, já levou Sean pra praia. É, mas a primeira pessoa que ela levou de fato foi Lauren Horeg, meus amores. Cada um leva o seu amor pra onde pode, não é mesmo? A Alissa Manoela leva pro, pra Disney, Camila Cabello leva pra praia. Esses são os fatos. E falando em amor, esse primeiro amor de Camila, gente, foi inesquecível, né? Nossa, foi um negócio forte, porque a menina não larga disso. Né? O primeiro álbum dela, por exemplo, né, tem várias canções ali de amor, né, de um, umas coisas mal resolvidas, de coisas legais, blá blá blá. E ela já falou que ela, ela já disse que o álbum não foi, né? As músicas do álbum não, tem, não é pra garotos, né? Então se não é pra garotos, assim... Deixa eu contar, né? Se tem garotos, se tem garotas. Não é pra garotos. Eu não sei pra quem é, meus amores. Ai, Jesus! E este novo álbum dela será um álbum sobre o seu primeiro amor. Vai ser dedicado ao seu primeiro grande amor. Então assim, gente, vai dizer que é pra quem? Ai, porque tem gente que iludida. Ah, é pro Aus, gente. Não durou um mês um negócio lá com o Austin, sabe? Pelo amor, o, 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 o pobrezinho fica até hoje aí, curtindo as coisas da bichinha, tentando algum, bisco, algum refresco. Não rola, não rola, anjos. Tá, então assim, contra fatos, não há argumentos, tá? E ó, tem lojinha do canal Aquele Fã lá no Instagram, arroba Aquele Fã Loja. Tô vendendo todos os meus CDs, DVDs, livros, séries, tem muita coisa legal lá. Inclusive, tem até um kit que eu coloquei ontem da Camila Cabeio, com balde, almofada, bottom, 
corre lá, ó, aquele fã é, loja e compra alguma coisa, a gente me ajuda aí, pelo amor de Deus. E olha só, hoje de manhã a gente já veio com o quê? Com Camila Cabeio, toda conceitual, né? Tá peladinha ali de baixo, né? Tá pelada, gente. E aí a galera já tá perguntando, será que vai ter, vai ter conceito? Será que vai ter esse conceito aí, né? Explicit. E ó, vamos com calma, vamos tentar respirar, né? É uma imagem bem bonita, né? Assim, ela tá com um negócio cobrindo aqui, né? Tipo um top, onde tem um coração e tem uma chavezinha lá, um negócio, um cadeadinho de coração. Uh, embaixo não tem nada, né? Mas tem aqueles negócios ali meio gregos, né? Um semi, uma semideusa. Que é o que Camila é, né? Quando eu vi esse, esse chaveiro aí de coração, eu fiquei pensando, meu Deus, né? Quem será, gente, que tem essa chave? Eu, hein? E aí eu tava lá num vinho PT Cameron, a menina do PT Cameron mostrou, né? Que já teve post da Camila com essa chave. Só que ainda teve aí é, post da Lauren com uma chave também. Será, gente? Eu não sei, sabe? Eu não sei, eu tô... Eu vou dizer o quê? Vamos pegar o livro da NASA? Se a gente abrir o livro da NASA, será que vai estar tá lá? Dona da chave é Lauren fucking Horreg? Porque, assim, são algumas evidências, né? Um tempo atrás, Camila postou a foto da chave. Tempo depois, a Lauren postou a chave. E aí, agora, a Camila tá lá com o cadeadinho ali pra alguém enfiar o negócio, né? E botar a chave. Uma outra coisa que deixou todo mundo aí, ó, pensando um monte de coisa, fanficando toda, foi esse R que tem aí nas pilastras aí do negócio. R de quê, Luiz? Agora eu quero saber, né? Será que é R de Shawn Mendes? Mas não tem R aí, meus amores. Será que é um R de Ma Matthew? Ó, Matthew Russell. Russell tem um R. Lauren Herreg. Se bem que não tem R também, gente. Eu não sei. Quer dizer, Herreg, né? O, 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 já, é. Enfim, gente, eu não sei, Anjinhos, do que, que significa esse R. Pode ser, né? Que seja R de Roses, né? Rosas. E rosas tem muita ligação aí com Cameron, né? Tem tanto a Lauren quanto a, a Camila estão sempre ligando. Os nomes e as coisas que fazem com rosas. Inclusive, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, né? Mostrando essa relação das rosas. Pode ser também Renascimento, né? Porque tem esse negócio aí, né? De deuses e, sei lá, gregos e sei lá. Não sei, gente. Pode ser negócio de Renascimento, né? Uma coisa renascentista. Camila está renascendo, né? Trazendo uma nova era. Pode ser isso aí também, hein? Inclusive... Acho até uma ligação ali, né? Camila Semideus, né? E tal. A Lauren também, More Than That, meio Afrodite. Ó, chega, me arrepio todo, meus amores. Conce... O conceito lésbico, né? Sempre vem. Tem gente achando também que o R é de Real. Cameron's Real. Sean Whelan isn't real. Sei lá, gente, pode ser de real. Tem gente até fanficando tudo, dizendo que é pro Roger. A Luísa é pro Roger. Essa nova era é pro Roger. Primeiro amor da vida dela foi o Roger. Porque ela não tem como dizer que é pra Sophie, né, gente? Esses são os fatos. Camila tudo de... Ai, foi pra Sophie, gente. Mas Camila é uma música de amor, né? Entre mulheres, entre pessoas. Ah, mas foi pra Sophie. Agora ela pode botar a culpa no Roger. Esse R é de Roger, pelo amor de Deus. Sobre essa era, né? Se vai ser explícit mesmo, né? Vai ser uma era que vai mostrar mais a Camila, né? Vai né, desfazer aí das roupas. Eu acho até ótimo, gente. Né? Eu acho, ó. Vai, se mostra mesmo, querida. Faz o que tu quer, depois é tudo da lei. É bom que já se distancie um pouco do... do dos teens. Ai, não aguento mais, gente. Kids e teens. Ai, ó, vai embora. Inclusive, né, eu fiz o um vídeo da Camila com o nojo do Sean, que o especialista lá no vídeo dele, né, foi, explicou por que ela tava sentindo nojo. O pessoal não aceitou não, hein? <risos> eu fico pensando, né, o cara é perito, né? Se for desvendar aí crimes, né, pegar um assassino, uma pessoa... Né, perigosa, né? E ele é perito, ele vai saber dizer, né? Mas assim, ó, a Skid, a Skid diz não, hein? Ah, não acredito não. Quem é ele, hein? Sean Miller's Real. Haha, <risos> louca, meus amores. E ó, falando em era explicit, né? Uma era aí mais, né? Forte. 
Sabe quem é explícito forever? Uma era bem forte forever? Lauren fucking Horeg tava rebolando a minha raba, maravilha. Gente, Lauren Horeg rebolando a raba é minha nova religião. Inclusive, Lauren, ó, sempre de parabéns, né, gente? Foi convidada aí pelo próprio himself, Lionel Rich. Eu não sei se pronuncio o nome dele assim. Mas ele é maravilhoso, né? Muito conhecido no meio da música. E foi... Foi lá, né, gente? E aí vocês ficam me perguntando, ai, ah, Luiz, o que, é que você queria que as pessoas fizessem, né? Os cantores cantam lá só com a sua guitarrinha, seu violão, sua bateria, está no palco cantando, ah, você quer que faça o quê? Porque é o que mais tem, né? Ah, você quer que eu faça o quê? Quer que faça o quê? Porque tá cantando, é cantora, é cantor, né? Você quer que faça o quê? Ó, oh, ó. Oh. Passar aqui o cabelo. Você quer que faça o quê? Bom, anjinho, eu quero que faça isso aí, ó. Né? Cantar maravilhosamente bem, né? Atingindo as notas, né? Se entregando no palco. É isso, anjo. Precisa de malabarismo, não. Precisa não, anjo. Precisa cair no chão, pular, fazer... Não precisa de nada disso. Contanto que entregue algo, né? <risos> Lauren Horeg, é, as pessoas vivem tanto dizendo que a Lauren é, é ativista de telão, né? Mas assim, eu não vejo essas pessoas fazendo algo efetivamente para mudar as coisas, não é mesmo? Mas sabe quem é que faz? Lauren fucking Horeg. Alguns dias atrás a Lauren estava em Dakota do Sul, né? Pra aprender a culinária indígena e tal, assim, inclusive até passou o tornado lá, o furacão, não sei o que que tava acontecendo, mas ela tava lá, dando visibilidade ao projeto, dando voz a essa galera. Hoje, por exemplo, ela tava aí ajudando um outro projeto pra arrecadar fundos, né, é, pra Tijuana. Ou seja, né, mais uma vez, dando a visibilidade que tem, a voz que tem para outras minorias. Dá vontade, né, gente? Eu ainda muita vontade, não é? Mas aí, se você vê um piroca nice, esse nice, ou qualquer outra coisa do tipo, ah, vamos esculhambar, vamos esculhambar a Lauren, a maconheira. A maconheira mesmo, meus amores, mas a maconheira é real. Beijo pra você. Mas agora, gente, eu quero saber de vocês. O que, é que vocês acham de tudo isso, hein? O que, é que vocês esperam dessa nova era da Camila? Pra quem será, né, este álbum de primeiro amor, né? Quem tem essa chave? O que, é que vocês acharam também da praia? É uma praia aí que ela fez o vídeo com a Swift Harmony. E Lauren fucking Horeg, gente? Sentem orgulho, sim ou com certeza? Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Tchau, vou.